హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాజు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి సో ఈ రోజు అయితే ఈ వీడియోలో నేను మీకు మా గార్డెన్ లో ఉన్న వెజిటబుల్స్ అంటే ఏమేమి వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి అవి మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇప్పటికీ చాలా సార్లు మా గార్డెన్ మీద వీడియోస్ అయితే చేసాం కానీ ఏది అప్లోడ్ చేయలేదండి ఇప్పుడైతే సీజన్ కూడా అయిపోతుంది సరే కదా ఒకసారి మీ అందరికీ చూపించినట్టు ఉంటది అండ్ అలానే నేను కూడా వెజిటబుల్స్ అవి కొంచెం హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా అనమాట సో ఈ రోజు మెయిన్ గా అయితే మా హార్వెస్ట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను సీజన్స్ నుంచి మాకేమనిపించింది అంటే దోసకాయలు సొరకాయలు గోంగూర మాత్రం ఖచ్చితంగా వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్ అనిపించింది ఇంకా బెండకాయలు బెండకాయలు కూడా బాగా కాసాయి కదా బాగానే కాసాయి వచ్చిన తుఫానికి సో ఇప్పుడు మా గార్డెన్ స్థితి చూసి అయితే మాత్రం ఏం అనుకోవద్దు సో సతీష్ చెప్పినట్టు నిన్నైతే పెద్ద స్టామ్ వచ్చింది అనమాట బయట బోర్డ్స్ సగానికి విరిగిపోయాయి ఇంకా ఈ గార్డెన్ అంతా చెప్పండి పాప మొక్కలన్నీ కూడా బాగా కింద పడిపోయి ఉన్నాయి అనమాట ముందు ఏం వెజిటబుల్ చేస్తున్నావు ముందా ఏం చూద్దాం సౌకాయ్ కొద్దామాయ్ బయట కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఇదే బాగుంది కదా సొరకాయ నేను వెరీ రేర్ గానే చూసినట్టు అదే కదా సరే ఒక నిమిషం ఇంకా అక్కడ దోసకాయలు ఉన్నాయి చూపించు ఎన్ని ఉన్నాయో చూసావా దోసకాయలు అసలు కదా ఒకే చోట ఇవన్నీ దోసకాయలు 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 అంత దోసకాయలు ఉంటాయి అనమాట మనం చెయ్యాలి కానీ కింద చాలా ఉంటాయి దోసకాయలు మాత్రం బాగా కాసాయి ఈసారి దోసకాయలు ఒకటి కీర దోసకాయలు కూడా బాగా కాసాయి బట్ నాకు తెలియదు అనమాట ఒక్క అసలు ఎన్నో కూడా వేయలేదు ఒక్క చెట్టే కదా సత్తి దోసకాయ ఒకటే ఒకటే ఒకటేనా దోసకాయ ఒకటి కీరా దోసకాయ ఒకటి వేసాం అనమాట ఆ ఒక్కటే ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఎన్ని కాయలు కాసాయో అండి ఈసారి అయితే మాత్రం అయితే ముందు ఈ సొరకాయ కట్ చేసేద్దాము యాక్చువల్ గా రెండు ఉండాలి నాకు తెలిసి అయితే ముందు ఇదైతే కట్ చేసుకుందాం తర్వాత ఇంకోటి ఎక్కడ ఉందో ఎదుగుదాం అదే కదా యా నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడైతే దోసకాయ చిచ్చి నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడైతే మనం సొర చి సొరకాయ ఇంకోటి ఉందేమో చూడు సొరకాయ ఇంకోటి ఉందేమో చూసేనా ఉండాలి యాక్చువల్ గా అయితే అంటే ఇక్కడైతే ఒకటి ఉంది రే దాని పైన పేరు ఇదిగో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇది చిన్న పింద వెయిట్ చేస్తావా అంతేగా మరి ఇంత ఎందుకు లే అంతేనా అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడు దోసకాయలు కొద్దా అరే దోసకాయలు స్టార్ట్ చేస్తే చాలా అవుతాయి ఏమో రే అంతే అండి ఇప్పుడు ఏం ఏం చేద్దాం బీరకాయలు చేద్దాం బీరకాయలు ఓకే చూద్దాం ముందు అసలు బీరకాయలు ఎన్ని ఉన్నాయి బీరకాయ ఇదిగో ఎక్కడ ఒకటి ఒకటి ఉండాలి ఇంకో దోసకాయ కూడా ఉంది దోసకాయ కాదు బీరకాయ నాకు దోసకాయలు పిచ్చిపట్టినట్టుంది అన్ని దోసకాయలు చూసి చాలా దోసకాయలు ఉన్నాయి కుదిరితే నేను అన్ని కూడా కొక్క కట్ చేసి చూపిస్తాను నేను మీకు సో ఇంకో బీరకాయ కూడా వచ్చింది మనం అయితే ఈ బీరకాయల తోటి పచ్చడి చేసుకుందాం యాక్చువల్ గా మొన్న ఈ రోజు కూడా బీరకాయ పప్పు ఇంట్లో ఎలా ఉంది బీరకాయ పప్పు బాగుందా ఉండే ఉంటాయి రే అదంతా కూడా దోసకాయలే ఈ అడవిలో ఎతకటం ఉంది చూసా అదే కదా సరే యాక్చువల్ గా అయితే పందిరేద్దాము అదంతా అనుకున్నాం గానీ బట్ అప్పటికే మాకు చాలా ఖర్చు అయిపోయింది అనమాట మట్టి అదంతా కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి చేసాం కదా మట్టి తెచ్చుకొని ఆ బ్రిక్స్ తెచ్చుకొని ఇదంతా అయ్యేసరికి ముందు కింద ఈ 
దాన్ని ఏమంటారు గ్రాస్ అదంతా తీర్చాలి సో చాలా ఖర్చు అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ పందిరి అంటే మళ్ళీ చాలా అవుతుంది అనమాట మొత్తం ఇదంతా చేయాలి అంటే సో ఇప్పుడే ఎందుకులే మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే మనం కొంచెం గార్డెనింగ్ లో కొంచెం అన్న సక్సెస్ అయితే మనకు ఉన్న వస్తున్నాయి మొక్కలు అనిపిస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టుకోవచ్చు అనిపించింది బట్ తర్వాత అయితే మాత్రం చాలా సార్లు రిగ్రెట్ అయ్యాం అనమాట మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ మాత్రం కూడా వస్తుంది అట్లా అని చెప్పి బట్ మంచిగా కాసాయి కదా కొన్ని మొక్కలు అన్నా కూడా చాలా బాగా కాసాయి అనమాట సో అవి చూసి తర్వాత అనిపించింది అయ్యా పందిరి వేసుకోవాల్సిందేమో చూడటానికి బాగుండేది అండ్ అలానే మనకు కట్ చేసుకోవటానికి బాగుండేది అట్లా అని చెప్పి సో మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేద్దాం పందిరి కోసం అయితే మాత్రం అదే ఏంటి అది ఏం సొరకాయనా అదేంటి ఇక్కడ వచ్చి పడింది వాళ్ళు ఓకే ఓ మార్నింగ్ అయ్యో షాస్ కట్ చేయడానికి వచ్చారు మేబీ ఆ కటింగ్ లో కొన్ని కొన్ని కట్ చేసేసి ఉంటారు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు చిక్కుడుకాయలు చేద్దామా చిక్కుడుకాయలు ఓకే కట్ చేసేటప్పటికే చీకటి పడుద్ది చిక్కుడుకాయలు చాలా కత్తే బాగుండు చిక్కుడుకాయలు తోటి చిక్కుడుకాయలు చాలానే ఉన్నాయి అసలు అయితే మరి అన్ని వస్తాయి అనేది తెలియదు చిక్కుడుకాయ చెట్టు అయితే వేసిన దగ్గర నుంచి బాగా వచ్చేది అనమాట చెట్టు అయితే మాత్రం బాగా పెరిగిపోయింది బట్ కాయలు అయితే మాత్రం వచ్చాయి కాదు సతీష్ అయితే ఒకటే బాధపడిపోయాడు అనమాట చెట్టు అయితే మాత్రం ఇంత పెద్దది అవుతుంది కాయలే లేవు అట్లా అని చెప్పి బట్ మేబీ ప్రతి దానికి ఒక సీజన్ అంటూ ఉంటది కదా మేబీ ఇప్పుడు దాని సీజన్ ఏమో ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయి చిక్కుడుకాయలు అయితే మాత్రం ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడు యాక్చువల్గా నిన్నటి దాకా అయితే బాగానే ఉంది ఇది కొంచెం పైన స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట నిన్న ఆ స్టామ్ కి అన్ని కూడా కింద పడిపోయాయి అరే నేను కొయ్యగలను అంటవా నేను ఒక్కదాన్ని నేను సరిగ్గా కట్ చేయట్లేదంట సతీష్ రంగంలోకి దిగాగా కింద ఉండాలి చాలా ఉండాలి అదే కదా ఇదిగో ఓకే పాడు కూడా అయిపోతుంది కింద కనపడవు కదా హంచ్లు ఏం అండ్ ఇంకా ఇదైతే కాకరకాయ చెట్టు అనమాట సో చెప్పాను కదా కొన్ని కొన్ని కొయ్యక పండిపోయాయి ప్రజెంట్ అయితే ఏం లేవు అది చిన్నదే ఉంది ఎక్కడో ఉండే ఉంటాయి సో ఇది కూడా బానే అల్లుకుంది ఇదంతా కూడా ఇక పంది వేసి నిన్న స్టామ్ కి బెండకాయ చెట్లు అయితే కింద పడిపోయాయి అనమాట బట్ బెండకాయలు కూడా బాగా కాసాయి ఒక చెట్టు వచ్చేసి ఈ రెడ్ కలర్ ది కూడా వేసాను ఇది కూడా పర్లేదు బానే కాసింది అనమాట నాకు టేస్ట్ లో పెద్ద తేడా ఏం తెలియలేదు యాక్చువల్ గా బట్ చూడటానికి అయితే మాత్రం కొంచెం కలర్ డిఫరెన్స్ ఉంటది బెండకాయ చెట్లు అయితే కింద పడిపోయాయి కాబట్టి కొంచెం ఆగవాగా ఉందనమాట మామూలుగా అయితే చాలా నీట్ గా ఉంటుంది అంటే బాగా మంచిగా ఇంత హైట్ ఉండి చూడటానికి భలే ఉంటది ఈ మధ్య అయితే పెద్దగా ఒక రెండు మూడు రోజులకు మేము బయటకు కూడా అంతగా రాలేదు అనమాట సో కొయ్యలేదు అవే ఎండిపోయి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇప్పుడైతే ఇక్కడ 
మలబార్ స్పినాచ్ అని ఉంటుంది కదా సో అది కూడా వేసుకున్నాము సో ఇంకా చెప్పాలంటే మన బచ్చల కూర బచ్చల కూరే కదా మలబార్ స్పినాచ్ అంటే అంతే అనుకుంటారు సో నేనైతే అదే అనుకున్నాను మామూలుగా ఇదైతే మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది అనమాట మాకు ఇక్కడ బయట దొరికే ఆ స్పినాచ్ కి దీనికి నాకు టేస్ట్ బాగా కొంచెం మంచిగా అనిపించింది పప్పులో వేసుకుంటే సో చూడటానికి కొంచెం ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ బట్ నాకు మంచిగా వస్తుంది ఒకసారి పప్పులోకి వేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మా మాకైతే మాత్రం సో యా ఇది అయింది అనమాట సరిపోద్ది నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు పప్పులోకి అయితే మాత్రం సరిపోతుంది ఊరికే వండుకుంటే వన్ ఏదో ఒకటి కదిలిస్తావు ఇంకా వంకాయలు కూడా ఉన్నాయి కానీ వంకాయ చెట్లు కూడా ఉన్నాయి కానీ బట్ అంత ఒక్కటి ఉన్నట్టు ఉంది ఈ ఒకటి కట్ చేసేనా సత్తి యెల్లో కలర్ తీసేసి యెల్లో కలర్ తీసేయనా తీసేయి ఓకే గట్టిగానే ఉన్నాయి కొంచెం ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నాయి కానీ పండినట్టుంది పండిని జాగ్రత్త ముళ్ళు ఉంటాయి వాటికి నాకు అంత ముందు అసలు తెలియదు అనమాట వంకాయ చెట్టుకి ముళ్ళు కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి తర్వాత తెలిసింది నేను మొక్కలు వేసిన తర్వాత నాకు తెలిసింది కదా జాగ్రత్తమ్మా ఫస్ట్ అయితే అది పెరుగుతున్నప్పుడు అయితే నేను సతీష్ అనుకునే వాళ్ళము అసలు వంకాయ వేసామా లేకపోతే ఇంకేమైనా వేసామా అని ఒకటి గుత్తి వంకాయ కూడా వేసాను దానికి ఆల్రెడీ నేను కట్ చేసేసాను అనమాట సో అందుకే మీకు ఇప్పుడు చూపించడానికి అయితే ఏం లేవు అండ్ ఆ తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్నాయంత చిల్లీ చిల్లీ పెద్దగా కాయలేదు కదా చిల్లీ రాలేదు రాలేదు అసలు టమాటాలు చిల్లీలు పోయినాయి రే ఎండ అనుకుంటా టమాటా టమాటా కూడా అంతే నిజంగా మర్చిపోయాను అసలు యాక్చువల్ గా అమ్మోళ్ళ టమాటా ఉండాలన్నమాట కాసినప్పుడు బాగా కాసింది బట్ ఎందుకో తెలియదు బాగా పెరిగింది అనమాట చెట్టు అయితే మాత్రం వాటర్ సరిపోలేదో లేకపోతే ఎండ ఎక్కువైందో తెలియదు కానీ చెట్టు అయితే మాత్రం తర్వాత తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా మొత్తం ఎండిపోయింది ఒక చోట యాక్చువల్గా టమాటా అసలు ఎట్లా వేసినా కూడా అంటే ఒక చోట చాలా చిన్నగా అట్లా అంటే అది అసలు బతకదు అనుకున్నాయి కూడా బతికినాయి అనమాట బాగా బతికినాయి బాగా పెద్ద అయ్యాయి కానీ మంచిగా కాయలు కాసే టైంలో అవి పోతా ఉన్నాయి సో మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొంచెం మంచిగా ట్రై చేద్దాము సో అది ఇవైతే మాత్రం ఇంకా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సత్య అక్కడ ఒక ఇంకొక స్పినాచ్ మొక్క ఉంది బట్ ఈ రోజు అయితే నేను అది కట్ చేయట్లేదు ఇంకో రోజు రేపు చేద్దామా లైట్ కూడా పోతుంది దోసకాయలు కీరా దోసకాయలు గోంగూర ఎందుకులే కొన్ని అన్నా కట్ చేసి పాగొట్టుకుంటా సరే మరి నీ ఇష్టం ఓకే గోంగూర గోంగూర మాత్రం ఇంకో రోజు కట్ చేద్దాము దోసకాయలు ఒక్కటి కట్ చేద్దాం జస్ట్ చూపిద్దు గంద గోంగూర సో ఇది గోంగూర కనిపిస్తుంది అసలు ఏమన్నా వీడియోలో కనిపిస్తుంది ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా చూపిస్తాను క్యాబేజీ కూడా వేసాను అనమాట నేను ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి క్యాబేజీ ఎవరో చెప్పారు కూడా కదా అది అలా ఉంటదే తప్ప రాదు అని చెప్పి సో అట్లా దా చూపిస్తా వస్తున్నాయి ఎవరే ఏమో రే వస్తుంది అంట వాయవన్ క్యాబేజీ ఓ వస్తుంది ఎట్టుంది ఫామ్ అవుతుంది అది మూడు నాలుగు నెలల నుంచి అంతే ఉంది అవునా సారీ ఏమా సరే ఆడుకో డోంట్ గెట్ డౌన్ ఓకే దేర్ ఆర్ ఫ్రాగ్స్ ఓకే గోంగూర అయితే మాత్రం యాక్చువల్ గోంగూర బాగా వచ్చింది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అండ్ అలానే వెనక ఉంది అటు సైడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇదైపు ఎప్పుడైనా కట్ చేద్దాము గోంగూర అయితే మాత్రం కట్ చేసి మంచిగా మనం వేయించి పెట్టుకుందాము సో అదంతా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఇంకొక ఏదైనా నెక్స్ట్ వీడియోలో అలా షేర్ చేసుకుంటాను సో మంచిగా గోంగూర బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది అండ్ అలానే ఇంకా అరటి చెట్లు కూడా బాగా వచ్చాయి అనమాట మంచిగా అరిటాకులు మీరు చాలా వీడియోస్ లో చూసుంటారు కదా సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది యాక్చువల్ గా ఆ తోటకూర కూడా వచ్చింది కొన్నాళ్ళే వచ్చింది తర్వాత ఎందుకు అవి ఎండిపోయాయి అనమాట ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు కూడా అంత బాగా రాలేదేమో అనిపించింది అంటే అవి ఏవో పైన కంకులు వస్తాయి కదా అప్పటికి కట్ చేస్తూనే ఉన్నాను బట్ ఇంకా ఏమన్నా ఇంకా ఏమన్నా చేయాల్సి ఉందేమో అదొకటాను ఇంకా ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా పెద్దగా అయితే మేమేమో యాడ్ చేయలేదు అనమాట సో అది కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది సో ఇది మా గార్డెన్ అయితే మాత్రం అంతే కదా దోసకాయలు కట్ చేద్దామా చేద్దాం 
అవి చూసావా కనిపించట్లా ఒక నిమిషం అవి చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే కలర్ లో ఉంటున్నాయి యాక్చువల్ గా చాలా నేను ఒకసారి దోసకాయలు ఒకటి చిన్న వీడియో పోస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అడిగారు ఎందుకు అవి పండిపోయేంత వరకు ఏం చేస్తున్నారు అట్లా అని చెప్పి యాక్చువల్ గా అవి ఆ కలర్ లోనే ఉంటున్నాయి అనమాట కీరా దోసకాయ కూడా సేమ్ అదే కలర్ లో ఉంది జస్ట్ మనకి పిన్ పింద్ వస్తుంది కదా ఆ పింద్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది నాకు భయమే దోకాయ ఇంకేమన్నా అన్నట్టుగా ఉంది దోసకాయనే ఇంకోటి ఉందా ఇంకోటి కూడా ఉంది ఈ రోజు అయితే ఇవి అయ్యాయి అనమాట ఇంకా కట్ చేయాల్సినవి మెయిన్ గా అయితే ఈ రోజు గోంగూర కట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే చాలా ఉందనమాట దానికి మినిమం మనకు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ అన్న టూ త్రీ అవర్స్ అన్న పడుతుంది సత్తి వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అని ఈజీగా పడుతుంది నాదల్స్ అయితే నేను సతీష్ ఇద్దరం కూర్చుంటేనే టక్ టక్క కనీసం ఈజీగా వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ పడుతుంది సో మేబీ ఈ వీకెండ్ కానీ మేబీ ఫ్రైడే సా ఫ్రైడే ఆ సాటర్డే చేద్దాం ఆ పని అయితే మాత్రం సో ఇది ఈరోజు మా హార్వెస్ట్ అయితే మాత్రం అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో అంతే ఈ వీడియో అయితే ఇంతే ట్రైన్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ